വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഭൂമിയുടെയും ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും ചരിത്രം അറിയാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഓരോ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഡോഡോ കാലം ചെയ്ത സാധു പ്രകൃതിയുടെ മേൽ മനുഷ്യൻ നടത്തുന്ന കടന്നാക്രമണങ്ങളുടെ പ്രതീകമാണ് ഡോഡോ മനുഷ്യന്റെ ചെയ്തികളിൽ വംശനാശം നേരിട്ട പാവപ്പെട്ട ജീവികളുടെ പ്രതിനിധി കൂടിയാണ് ഈ സാധു പക്ഷികൾ മൂന്നടിയോളം ഉയരവും തടിച്ച ശരീരപ്രകൃതവും പ്രാവിന്റെ വംശഗുണമുള്ളതുമായ പറക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത പക്ഷിയായിരുന്നു ഡോഡോ പക്ഷികൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിലാണ് പോർച്ചുഗീസുകാർ ഈ പക്ഷിയെ കണ്ടെത്തിയത് ലോകത്ത് മൗറീഷ്യസിൽ മാത്രമേ ഈ പക്ഷി ജീവിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് പിന്നീടുള്ള പഠനങ്ങളിൽ വെളിപ്പെട്ടു എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ട ശേഷം ഒരു നൂറ്റാണ്ടു പോലും തികച്ചും നിലനിൽക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഈ വംശത്തിന് ഇല്ലായിരുന്നു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടിലാണ് അവസാനത്തെ ഡോഡോയെ കണ്ടെത്തിയതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പോർച്ചുഗീസുകാരും ഡച്ചുകാരുമൊക്കെ മൗറീഷ്യസിലെത്തിയപ്പോൾ അവരുമായി പെട്ടെന്ന് ചങ്ങാത്തം കൂടാൻ ഡോഡോകൾക്ക് കഴിഞ്ഞു കായ് കനികൾ മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്ന തറയിൽ കൂടുകെട്ടി പാർക്കുന്ന ഈ കൊഴുത്ത പക്ഷികൾ പോർച്ചുഗീസുകാരിൽ കൗതുകമുണർത്തി ഈ പക്ഷികളുടെ ഇറച്ചി രുചികരമല്ലാതിരുന്നിട്ടും നാവിക സംഘങ്ങൾ അവയെ വേട്ടയാടി രസിച്ചു ബുദ്ധി തീരെ കുറവായിരുന്നു അത്ര ഈ പക്ഷികൾക്ക് അലസൻ മണ്ടൻ എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുള്ള ഡുവാഡോ എന്ന പോർച്ചുഗീസ് പദത്തിൽ നിന്നാണ് ഡോഡോ എന്ന പേരുണ്ടായതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു മനുഷ്യന്റെ വേട്ടയേക്കാൾ ഏറെ ഇവയെ നശിപ്പിച്ചത് മനുഷ്യനോടൊപ്പം ഈ ദ്വീപിലെത്തിയ മറ്റു ജീവികളായിരുന്നു പട്ടിയും പൂച്ചയും പന്നിയും എലിയും ഞണ്ടുതീനിക്കുരങ്ങുകളും പാവം ഡോഡോകളെ കൊന്നെറിഞ്ഞു പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തോടെ മൗറീഷ്യസിലെ ഒരു ഗുഹയിൽ രണ്ട് ഡോഡോകളെ കണ്ടതായി ചില അടിമകൾ പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിവേഷകർ ഗവേഷണം നടത്തിയെങ്കിലും ഒന്നിനെയും കണ്ടെത്താനായില്ല ലോകത്തിലെ പ്രശസ്ത മ്യൂസിയങ്ങളിൽ ഡോഡോകളുടെ മാതൃകാ രൂപങ്ങളുണ്ട് മൂന്നടിയോളം ഉയരവും ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ ഭാരവും തടിച്ച കാലുകളും വലിയ ചുണ്ടുകളും ചെറിയ ചിറകുകളുമുള്ള പക്ഷികളായിരുന്നു ഇവ ടാബ്ലോക്കോക്ക് എന്ന വൃക്ഷത്തിന്റെ കായായിരുന്നു ഇവയുടെ ഏറെ ഇഷ്ടഭക്ഷണം ഈ കായ ഭക്ഷിക്കുന്ന ഒരേയൊരു ജീവിയും ഡോഡോ ആയിരുന്നു ടാബ്ലോക്കോക്കിന്റെ വിത്തു വ്യാപനം നടക്കുന്നതും ഡോഡോയിലൂടെ മാത്രമായിരുന്നു ഈ പരസ്പര പൂരക ബന്ധമുള്ളതിനാൽ ടാബ്ലോക്കോക്ക് ഡോഡോ മരം എന്നും അറിയപ്പെട്ടു ഡോഡോകൾ ഒടുങ്ങിയതോടെ ഡോഡോ മരങ്ങളും ഇല്ലാതായി പിന്നീട് ടർക്കി കോഴികളെ നിർബന്ധിച്ച് ടാബ്ലോക്കായി നൽകിയെങ്കിലും കാഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് അത്യപൂർവ്വം വിത്തുകൾ മാത്രമേ മുളച്ചുള്ളൂ ഇവ അധികം വൈകാതെ തന്നെ നശിക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പക്ഷികളിൽ നിക്കോബർ പ്രാവുകളോടായിരുന്നു ഡോഡോകൾക്ക് സാമ്യം മൗറീഷ്യസിന്റെ ദേശീയ മുദ്രയിൽ ഡോഡോയുടെ ചിത്രം ഇന്നും കാണാം